ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు ఇందువలన అంటే అనేక మంది ఉన్నారు భూలోకంలో అందరూ ఆయన శిష్యులు కాదు ఆయనకి ఎవరైతే మహిమ తెస్తారో ఆయనకి ఎవరి ద్వారా మేలు పొందుతున్నారో ఎవరి ద్వారా మహిమపరచబడుతున్నాడో ప్రభు విని వారందరూ నా శిష్యులగుదురు అంటున్నాడు మనము నిజంగా ఆయన శిష్యులుగా ఉండాలంటే ఆయన వెంబడించి యస్సు ప్రభు వారి శిష్యులు ఏ విధమైన పరిచర్య అర్ధరాత్రి అనక మరి ఖచ్చితంగా పగలనక ఎండనక ఖచ్చితంగా అడవిలోకి వెళ్ళి ఏకాంత ప్రార్థనలోనే ఉన్నారా మరి అన్నాలు తినకుండా నీళ్లు లేకుండా కాలి నడకతో ఇసుకలో నడిచెల్లేరా అలాంటి శ్రమైనా దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు అందుకని వారిని నా శిష్యులు అన్నాడు నిజంగా మనం కూడా ఆయన శిష్యులుగా ఉండాలంటే మనము ఖచ్చితంగా ఆయన మాట విని ఆయనకు లోబడి ఆయన తట్టు తిరిగి ఆయన శిష్యులుగా పేరుగాంచిన వారుగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా వాక్యం ద్వారా మనం విని మర్చిపోయేలాగా ఉండొద్దని మరి మరొకసారి మనం చేస్తున్నా ఎందుకంటే మర్చిపోయినందువలన ప్రయోజనం ఏం లేదు ఎన్నోసార్లు సేవకులు ఉండి మనము కూడా చాలాసార్లు అలసటగా ఉండి బడికలుగా ఉండి సోమర్తనంగా ఉండి నిద్రపోతనంగా ఉండి దేవుని మర్చిపోతే దేవుని ఆత్మ మనల్ని చూసి దుఃఖపడుతుంది ప్రియమైన పిల్లలారా తప్పుకోకుండా విశ్వాసులైన పిల్లలు నిన్ను చూసి వారు కూడా చాలా నిరుత్సాహంగా అయిపోతారు అందుకని వారందరూ కూడా అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం నిప్పు కణంలాగా వెలిగించబడి ఉండాలి మనం నిప్పు కణంలాగా రగులుతూ ఉండాలి మనం నిప్పు కణంలాగా ఖచ్చితంగా మండుతున్న జ్యోతి వలె ఉంటే ఆయన కృప మనతో ఉండునుగాక మీతో ఉండునుగాక మిమ్మల్ని వెలిగించబడునుగాక అంటున్నాడు కదా ప్రభు అయిన దేవుడిని మనం దుఃఖ పెట్టే స్థితిలో ఉండొద్దని నేను మనవ చేస్తూ ఉన్నా తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ప్రేమించినో నేనును మిమ్మను అలాగూ ప్రేమించి తిని నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండుడి నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారం మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొని నెడలా నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉందరు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరందరూ నా ప్రేమలో నాటబడాలి నా ప్రేమలో ఆతికించబడాలి మీరందరూ నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు ఆయన ప్రేమలో ఆయన ప్రేమను వ్యక్త చేస్తున్నాడు అర్థమయ్యేలాగా చెబుతున్నాడు బయటపడి చెబుతున్నాడు ప్రియమైన పిల్లలారా సహోదరులారా ఖచ్చితంగా ఈ వాక్యాన్ని విని నిజంగా ఆయన ప్రేమకు అంటబడి ఉంటే నీవు కూడా ఆయన లాంటి ప్రేమ చూపించు ప్రజలకి నీవు కూడా ఆయన పిల్లల మీద ప్రేమ చూపించు అందుకని మరి ఇంకేమంటున్నాడంటే అంటున్నాడు కదా నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారం మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొని నేడలా నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉందను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొని నా ఎడల నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉందరు మీ ఎందు నా సంతోషము ఉండవలననియు మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావాలననియు ఈ సంగతులు కావాలని ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ప్రియమైన పిల్లలారా ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీ నా ప్రేమ మీ అందును మీ ప్రేమ నా ఎందును నిలిచి ఉంటే ఎదిగితే ఫలిస్తే పరిమళముగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ ప్రేమ నా ఎందు నా ప్రేమ మీ అందు అనుగ్రహము మీరు పొందుదురుగాక అంటున్నాడు ఈ రోజున ఎంతమంది ఆయన ప్రేమ పొందుతూ ఆయన అనుగ్రహము పొందుతూ ఉన్నాం ఆయన అనుగ్రహము కలిగి ఉన్నాం అని మనం మనం పరిశీలన చేసుకొని మన పూలదండ మనం వేసుకొని అక్కర్లేదు మన ప్రభు అయిన దేవుని గుర్తించిన ప్రతి ఒక్క పిల్లల మీద అనేక మంది పిల్లలు సాక్ష్యమిస్తారు చాలా ప్రార్థన పరుడు చాలా ప్రార్థన పొరాలు ఆమెని మాట కూడా అంటానికి వీలు లేదు 
అని చెప్పే పరిమళ వాసన కలిగిన మాటలు దేవునికి విలువైన మాటలు దేవుని ధ్యానించే మాటలు దేవునికి దగ్గరయ్యే మాటలు మనం వింటున్నప్పుడు మన హృదయం ఎంత సంతోషిస్తుంది మన ప్రభు అయిన దేవుడు మన ఎడల వరుణించబడుతున్నాడు సంతోషిస్తున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఆయన కృప ఔనత్యములు ఇంకా మెండుగా దేవుడు మీకు దయచేయబోతున్నాడు ఆమే అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఇందాం మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొని నా ఎడల నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉందరు మీ అందు నా సంతోషము ఉండవలనని మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావాలని ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం అనగా సంపూర్ణంగా ఖాళీ లేకుండా వెలుతు లేకుండా దాన్ని పరిపూర్ణం అంటారు నిండు కడవని నిండు బిందెను నిండు డేక్ష అని నిండుగా పట్టిన నీళ్ళని పరిపూర్ణం అలాగ హృదయంలో కొంత అనుమానం కొంత వివేకం కొంత విశ్వాసం కొంత అపనమ్మకం ఇలాగ హృదయంలో ఉండి కలవరం పడుతూ నిజమో కాదో అవునో కాదో ఇస్తాడో లేదో అడిగాను ఏం జరుగుద్దో అడిగాను మన ప్రభు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడో లేదో అని అనుమానాలు అంటే సంపూర్ణము లేని ప్రార్థన సంపూర్ణము లేని మనస్సు సంపూర్ణము కాని అవిశ్వాసం విశ్వాసము కానిది ఏదో అది నీలో ఉండకూడదు విశ్వాసం లేనిది అదేదో నమ్మకము లేనిది అదేదో నీలో ఉండకూడదు దాన్ని తీసి పారవేయాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకే మరి ముందుకు వెళితే ఖచ్చితంగా ఏం చెబుతున్నాడంటే ఆయన ఈ సంగతులు మీతో చెప్తున్నా నేను మిమ్మను ప్రేమించిన ప్రకారం మీరొకరినొకడు ప్రేమింపవలనంటే నా ఆజ్ఞ తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడెవడను లేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి వాటిని చేసిన ఎడలా మీరు నా స్నేహితులు అయ్యందరు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా స్నేహితుల కొరకు ఈ లోకంలో ఎంతోమంది రకరకాల స్నేహితులు ఉన్నారు యవనస్తులు ప్రేమ కొరకు స్నేహితులు యవన కాలంలో పడిపోయిన స్నేహితులు పాడైపోయిన స్నేహితులు పాపం కొరకు స్నేహితులు పరుగులెత్తే స్నేహితులు ఇలాంటి స్నేహితులు కాదు కానీ ప్రభువు కొరకు ప్రభు క్రియలంటే స్నేహించేవారు ప్రభు మాట అంటే ప్రేమించేవారు ప్రభు సహవాసం అంటే ప్రేమించేవారు ప్రభు క్రియలంటే ప్రేమించేవారు సహోదరుల కొరకు ఎవరైనా ప్రాణం పెట్టేవారు ఉన్నారా అంటే ఈ లోకంలో చాలా అరుదు ఎందుకంటే ఏసయ్య ఒక్కడే మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన ఒక్కడే మన కొరకు మరి కల్వరలో రక్తము కార్చాడు ఆయన ఒక్కడే మన కొరకు మన పాపాల కొరకు ఆయన మన పాపాన్ని ఆయన వీపు మీద మోసాడు మన పాపాలని ఆయన వీపు మీద మోస్తూ కల్వరిలో యాగము చేశాడు బలి పశువుగా బలి అయిపోయాడు అలాగే మీలో ఎవరైనా ఒక్క సహోదరుని కొరకు ప్రాణం పెట్టేవారు ఉంటే వారు ఎంతో మంచివారని ఎంచుతూ ఉన్నాడు అలాంటి వారి కన్నా ప్రేమైన వారు ఇంకెవరు లేరు ప్రాణం పెట్టే సహోదరుడు కంటే గొప్పవాడు లేడు అని చెబుతున్నాడు అందుకని అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా మన అమ్మ పెట్టదు ప్రాణం మన మన నాన్న పెట్టడు ప్రాణం మన కొరకు ఎవరు చనిపోరు మన కొరకు మనకు ఆరోగ్యం లేకపోతే మనం చనిపోతే మనతో పాటు ఎవరు చనిపోరు అందుకని మనేసయ్యే చనిపోయాడు కనుక మనేసయ్య మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు కనుక ఆ కలువరలో నీ పాపాలు మోసాడు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నీ పాపాలు మోసాడని నమ్మి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని నమ్మి ఎవరైతే విశ్వాసం విశ్వసించి ప్రభులో ముందుకు సాగుతారో అట్టి వారికి క్షమాపణ విడుదల నమ్మిన వెంటనే ఆయన మనందరి పాపములు క్షమించాడు ఆ గొల్కుతా శిఖరం ఎక్కాడు ఆయన సిరువులో బలియాగం అయిపోయాడు ఖచ్చితంగా 
మన పాపములకు విమోచన కలిగించాడని నమ్మి నీవు కూడా విశ్వసించిన ఎడలా నీవు కూడా ఆయన కుమార్తెవే నీవు కూడా ఆయన కుమారుడువే నమ్మి విశ్వసించావా అపనమ్మికతో ఉన్నావా ఇంకా నా పాపాలు క్షమించబడలేదని ప్రవ్వా నాకు చెప్పు నాకు చెప్పు నాతో చెప్పు నాతో చెప్పు అనే వర్గం ఉండాలి భూలోకంలో భూమి మీద ఇంకా వేసాయి క్షమించినా సరే ఇంకా క్షమించలేదని నిత్యము ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం దాకా పాపాలు ఒప్పుకునేవారు కోకూలల మంది కోకూలలు సంఘాలు ఉన్నాయి భూమి మీద ఎంత గుడ్డి సంఘమో ఎంత గ్రహింపలేని సంఘము ఉందో భూమి మీద ఆ ప్రజలందరికీ కనువిప్పు కలగల ఆ ప్రజలందరికీ మార్గం తెరవబడల ఆ ప్రజలందరికీ వాక్యం మూయబడిపోయింది ఆ ప్రజలందరికీ కృప మూయబడిపోయింది నా పాపాలు సిలువు మీద బలియోగం అయిపోయాడు దేవుడే క్షమించాడు నా పాపాలు వీపు మీద మోసాడు అని నమ్మటం లేదు ఆ నమ్మన ప్రజలు ఇంక చూసి దేవుడు దుఃఖపడుతున్నాడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఇంకా మనం అలాగ ఉండకూడదు ఇప్పుడు రక్షించబడినాక క్రీస్తు చేసని రక్షకుడని గుర్తించినాక మరి అన్నడు అంతకుముందు చేసిన పాపాలు ఇక లేవు ఆయన వీపు మీద వేసుకున్నాడు సముద్రం అడుగు భాగం వేశాడు తూర్పుకి పరమడికి ఎంత దూరమో అంత ఎడమ చేశాడు అయితే ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాక నువ్వు తప్పిపోయే మాటల్లో తలంపుల్లో ఊహల్లో ఉద్దేశాల్లో తొలగిపోతుంటే వాటిని ఒప్పుకొని సరిచేసుకో పాపిని ఎనబాకు పాపి కాదు పాపం చేశాను ప్రభు క్షమించు అను అని మనకు బైబుల్ బోధిస్తూ ఉంది ఆయన గ్రంథం బోధిస్తుంది ఆయన జీవం గల దేవుడని బోధిస్తుంది ఆయన మాటిస్తే తప్పడని చెబుతుంది ఆయన ఆకాశము భూమి గతించిన నేను ఎన్నడో తొలగిపోయే దేవుడిని కాదు తప్పిపోయేవాడిని కాదు మాటించి వెనుక తీసుకునే దేవుడిని కాదని చెబుతున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు అయితే ప్రియమైన పిల్లలారా చాలామంది పిల్లలు ఇంకా దేవునికి దూరం అయిపోయి చిన్నతనం నుంచి బాల్య పాపాలు ఒప్పుకుంటాం తరతరాల పాపాలు ఒప్పుకోవటం పితరుల పాపాలు ఒప్పుకోవటం చచ్చిపోయిన వారందరూ లేచి రావటం పితరులందరూ దెయ్యాలు అయిపోయి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి నిలబడుతున్నారు ఇంకా ఆత్మలో మెలుకు లేని వారు ఇంకా వాక్యాన్ని గ్రహించలేని గుడ్డి వారు ఇంకా వాక్యాన్ని తెలియకుండా ఇంకా లోతులకు వెళ్ళకుండా ఆత్మీయస్థితి ఏందో గ్రహించకుండా గుడ్డితనము కలిగి ఉంటున్నారు కనుక ఆ గుడ్డితనము కలిగిన భక్తులు ఇంక చూసి దేవుడు ఏడుతూ ఉన్నాడు దేవుణ్ణి దుఃఖ పెడుతున్నారు ప్రియమైన నా పిల్లలు ఇంకా నన్ను కనుగొనలేదు ఇంకా నా యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు అని ఆ కాలమును బట్టి ఆయా సూచనలు బట్టి ఆ కాల దినములు బట్టి నేను ఈ వాక్యాలన్నీ రాసుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా చెప్పవలసినవి ఏమీ లేవు చెప్పవలసినవన్నీ బైబిల్లో విమర్చి ఉంచాడు అమర్చి ఉంచాడు వాటిని అనుసరించమంటున్నాడు మన ప్రభు అయిన దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం ఎంత నడుతున్నాం ఎంత అనుసరిస్తున్నాం ఇంకా బాలీ పాపాల్లోనే ఉండవా ఇంకా పితరుల పాపాల్లోనే ఉండవా ఇంకా తరతరాల పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నావా ఇంకా గుడ్డితనం ఉంది నీలో అని తెలుసుకొని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం ప్రభు పాదాల దగ్గరికి రావాలని నేను మనవ చేస్తా ఉన్నాం హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ మనవ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇంకా వాక్యం వింటున్నాం ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే మీరొకరినొకడు ప్రేమించవలనని ఏటే నా ఆజ్ఞ తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడెవడను లేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి వాటిని చేసిన ఎడలా మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు అంటున్నాడు దేవుడు మనకి ఎంత అభయం ఇస్తున్నాడు నేను చెప్పినటువంటివి నిన్ను వాళ్ళే నీ పొరుగువారిని ప్రేమించాలి అన్నాడు నువ్వు ఒక స్నేహితుని ప్రేమించేవంటే ప్రాణం పెట్ట బద్ధుడు అయ్యో నావు అంటున్నాడు ఇలాగ స్నేహితుడికి మోసం చేసేవారు తిన్నావా ఇంటినే గోతులు తవ్వేవారు మరి నమ్మిన వాళ్ళనే ఆ మోసంలో పడదోసేవారు ఎంతమందో ఈ లోకంలో నా విషయంలో నేను లెక్క చూసుకుంటే చాలామంది ఇలాగ మోసగాళ్ళు నేను కనుగొన్నాను వారు శ్రేష్టలు అనుభవించాను వారి నీడ నుంచి విడిపించబడ్డాను దేవుడు నన్ను క్షేమకరంగా ఎత్తిపెట్టాడు ఆయన కృపలో దీవించాడు ఆయన ఔనత్యములు కొన్న ఇంకా ఎవరు గొప్పవారు లేరని నేను విశదపరచుకున్నాను అందుకని మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన కంటే గొప్పవారు లేరు ప్రియమైన పిల్లలారా బంధువుల ప్రేమ రక్త సంబంధుల ప్రేమ 
అన్నదమ్ముల ప్రేమ కలలాగా కరిగిపోతాయి నీడవలె గతించిపోతాయి మన ప్రభు అయిన దేవుడు ప్రేమ దేవుడు శాశ్వతమైన ప్రేమే మనతో ఉంటుంది అయితే మనం ఎప్పుడు ఆయన ప్రేమను విడిపి విడిచిపెట్టకూడదు ఆయన అంటున్నాడు నిన్ను వలె నువ్వు స్నేహితుడిని ఎలా ప్రేమిస్తున్నావో అలాగుంటే మీరు కూడా నన్ను ప్రేమిస్తే మీరు కూడా నా స్నేహితులే అని చెప్తున్నాడు ఆయనకి స్నేహితుడని బైబిల్లో ఒక్క ఆయన్ని పిలవటం మనం చూసాం అబ్రహామని నా స్నేహితుడైన అబ్రహామా సదోగుమర పట్టణం అగ్నితో కాల్చబడుతుంది అగ్ని గంధకములు మండుతున్న అగ్ని కణములు భూమి మీద పడతాయి నీ కుమారుడైన లోతుని బయటకు తీసుకురా అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాంని ఎంతగా ఒక మానవుడు మట్టితో చేయబడినవాడు మట్టితో మట్టి కుండగా చేయబడినవారు మట్టి పెంకుతో చేయబడిన వాళ్ళు మట్టి బొమ్మగా చేయబడిన వాళ్ళం మనం అయితే ఒక మానవుడి మీద ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు పరలోకు ఉన్న వైభవాలన్నీ విడిచిపెట్టి ఆయన మన వైపే చూస్తున్నాడు నా స్నేహితుడా అని పిలుస్తున్నాడు నా స్నేహితుడైన అబ్రహమా అని పిలిచాడు నీకు తెలియకుండా ఏది చేయను అని చెప్పాడు ఖచ్చితంగా కుమారుడైన లోతు కొరకు అన్నయ్య కుమారుడు అబ్రహాంకి లోతు అన్నయ్య కుమారుడు కుమారుడు కనుక నా కొడుకు నా కోడలు నా కొడుకు నా కోడలని వాళ్ళని ప్రేమించాడు బిడ్డలు లేక సంతానం లేక ఎవరు లేక స్వజనులు విడిచిపెట్టి దూరదేశం వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళని అమ్మటి పెట్టుకొని వెళ్ళాడు ఆయన వలన అబ్రహాంకి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఆయన వలన అబ్రహాంకి ఎన్నో ఇరుకులు అబ్రహాం కోడలే కదా లోతు భార్య ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది అబ్రహాంకి అవమానం కాదా అవమానం కలిగించాడు అంతేకాక మోయాబీలు అమోరీలు సంతానం కలిగింది వారి వలన లోతు లోతు పిల్లల వలన వారి వలన అబ్రహాంకి అవమానం కలగలేదా ఇలాగా చూస్తే లోతుకి యుద్ధం కలిగినప్పుడు ఆ సుదోగుమర పట్టణంలో ఖచ్చితంగా వారిని వారి పిల్లల్ని వారి భార్యలను సంతతని ఎంట పెట్టుకొని కొల్ల కొట్టుకొని ఎత్తుకుపోయారు అయినా సరే అబ్రహాము యుద్ధం ఆడాడు లోతు వలన ఇరుకులు ఇబ్బందులు అనుభవించాడు కానీ లోతు కుటుంబానికి మార్పు రాలేదు రక్షణ కలగలేదు మార్గములో లేరు మార్గములో లేడు అందువలన వారి కుటుంబం వలన వీరికి ఎన్నో శ్రమలు వచ్చినాయి అలాగే కొన్ని కుటుంబాల వలన మనకు కూడా శ్రమలు వస్తాయి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి వాటిని కూడా మనం దూరంగా విడిచిపెట్టాలని మనం చేస్తున్నాడు మన ఎస్ఐ మనతో చెబుతున్నాడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మెళ్ళుకోగా ఉండి ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాడు మనం ఇంకా ప్రభుకి ఎలా దగ్గరగా ఉండాలి మన ప్రభు అయిన దేవుడు ఏ విధంగా మెళుకోగలిగి ఉండాలి మనతో చెబుతున్నాడు అందుకే నా స్నేహితుడా అబ్రహమా అని చెప్పి లోతు ప్రతి విషయాన్ని చెప్పి తప్పించాలనుకున్నాడు అయితే దేవదూతులతో సహా బయటకు తెచ్చారు కానీ రక్షించలేకపోయారు దేవుడు ఎంతకాలం నుంచి చేయి పట్టుకొని నడిపించగలడు నువ్వు నడవకుండా పడిపోయి పడిపోయిన చోటే అయ్యో ఇదిగో తాగుతున్నానమ్మా అందుకే నేలాగా అయిపోయాను అయ్యో ఇదిగో జోదం ఆడుతున్నాను విడిచిపెట్టలేకపోతున్నా సిగరెట్టు తాగుతున్నా విడిచిపెట్టలేకపోతున్నా మర్చిపోలేకపోతున్నా నాకు ఈ హ్యాబిట్లు అన్నీ ఉండి నన్ను వెంట ఆడుతున్నాయి నేను వెనకంజి వేస్తున్నా అందుకే ముందుకు రాలేకపోతున్నా అని ఇలాగ సాకులు చెప్తూ నీ ఆత్మీయ స్థితి పతనం చేసుకుంటే నిన్ను ఎవరు బయటకు తేలారు ఎవరు రక్షించలేరు ఎవరు నిన్ను కాపాడలేరు లోతుని కాపాడలేకపోయాడు దేవుడు లోతుని రక్షించాలని దేవదూతలు పంపించి ఇంటో నుంచి ఊరు వేలపలకి చేతులు పట్టుకు తీసుకెళ్ళారు రక్షించలేకపోయారు తప్పించలేకపోయారు అయితే నువ్వు ఎంతకాలం సాకులు చెప్తున్నావు ఎంతకాలం ప్రార్థన లేకుండా సాకులు చెప్తూ గుడ్డి భక్తి కలిగి ఉన్నావు ఎంతకాలం భక్తి లేకుండా జీవిస్తున్నావు ఎంతకాలం నీకున్న వ్యసనాలు మార్చుకోలేకపోతున్నావు అందుకని ఆయన ఖచ్చితంగా ఈరోజే నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంతకాలం సాకులు చెప్తూ గుడికి రాకుండా ఇంటిలో ఉండి నాకున్న కష్టాలు ఎవరికి ఉండి అనుకుంటున్నావా నాకున్న శ్రమలు ఎవరికన్నా ఉండి అనుకుంటున్నావా నీకన్నా ఎక్కువే ఆయన భూలోకములు ఆయన పిల్లలకు బోడు శ్రమలు ఉన్నాయి శ్రమలు చూసి వెనుకాడలేదు శ్రమలు చూసి ముందంజి వేసి దేవునితో నడవటానికి ప్రయత్నం చేసి ఆయన హత్తుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు అప్పుడు ప్రియమైన నా పిల్లలు 
మీరే నా స్నేహితులు మీరే నా శిష్యులు అని మీకు పేరు పెడతానంటున్నాడు ఇంతకన్నా గొప్పవారు మనకున్నారా అయితే మనుషులు అయితే ఒక్క రోజు నమ్మిస్తారు పది రోజులు నమ్మిస్తారు ఆ తర్వాత మర్చిపోతారు మేలు జరిగినాక మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ కావాల్సినవన్నీ అవసరతలు గడుపుకున్నాక వెళ్ళిపోతారు అటు వారి గురించి మనకు ఏమాత్రము తెగింపు లేకుండా దేవుని చిత్తము లేకుండా అటు వారిని గ్రహించకుండా ఎంతకాలం మనం అత్తుకొని ఉందాం అందుకని వారిని విడిచిపెడతామే మనకు మేలు అని చెప్తుంది వాక్యం అందుకని దైవ భయం కలిగి దేవునితో నడవాలని మనం చేస్తూ ఉన్నా మరి ఇంకా ఏం చెబుతున్నాడంటే దాసుడు తన యజమానుడు శయుదారిని ఎరుగుడు గనుక ఇక మిమ్మను దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వలన వినిన సంగతులన్నిటినీ మీకు తెలియజేసి తిని మీరు నన్ను ఏర్పరచుకునలేదు మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమీ అడుగుదురు అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచినటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొనిచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను ఎన్నుకోలేదు మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు మీరు నన్ను కావాలని ఆయన పిల్లలుగా చేయలేదు ఆయన కృప ఆయన సన్నిధి మరి మనకు తోడుగా ఉండాలంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను ఎన్నుకోలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను మీరు నాకు కావాలి నా చేతులతో నా స్వహస్తాలతో మిమ్మల్ని చెక్కుకున్నాను అయితే మీరు నా పిల్లలై ఉండాలని నేనే కోరుకొని నేనే ఏర్పాటు చేసుకున్నాను కానీ మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు మీరు నన్ను పిలవలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అని ప్రభు ఎంతగానో తగ్గించుకొని ఓ పోతా ఉన్నాడు మన వెంక చూసి ఆయన ఎంత ఏర్పాటు చేసుకున్నా ఆయన ఎంక చూస్తలేదు మనం కొన్నిసార్లు ఆయన శోధిస్తున్నాం కొన్నిసార్లు ఆయన దుఃఖ పెడుతున్నాం కొన్నిసార్లు ఆయన స్థుతించటం లేదు కొన్నిసార్లు సోమర్థనంగా పడుకుంటున్నాం కొన్నిసార్లు గుడికి రాకుండా మానేస్తున్నాం ప్రార్థన మానేస్తున్నాం ప్రభు అని పిలవట్లేదు అయితే ఆయన ఇంకా మన ఇంక చూస్తా ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో నా పిల్లలు నేను కన్నానే నా స్వహస్తాలతో నేను చెక్కుకున్నానే చూడు నా ఎర చేతిలో నేను మిమ్మల్ని చెక్కుకున్నాను అంటున్నాడు ఆయన స్వహస్తాలతో ఆ స్థలలో ఉన్నామంట మనం నువ్వెక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కుదరదు ఇక నువ్వెక్కడ ఏం చేయాలన్నా కుదరదు ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఏదో చేసి రావాలి ఏదో వినాలి ఏదో చేయాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు అందుకైనా ఆయన అంటున్నాడు కదా నా స్వహస్తాల్లో ఉన్నారు ఎటు చూసినా మీరే నాకు కనపడుతున్నారు ఎటు చూసినా మీరే నా చేతిలో ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఎవడు నా చేతుల నుంచి బయటకు తీసి వెళ్ళేవాడు ఎవడు లేడు నా చేతుల నుంచి విడిపించగలవాడు ఎవడు లేడు అంటున్నాడు ఆయన ప్రియమైన పిల్లలు ఎంతగా ఆయన అరు చేతిలో చెక్కుకొని మనల్ని ఇంకా ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఆయన పిల్లలుగా స్వీకరిస్తున్నాడు ఇంకా నా పిల్లలు నా ఎద్దుకు రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇంకా ఆయన పిల్లలు ఎంతగానో ఆయన తట్టు తిరగాలని కోరుకుంటున్నాడు ఇంకా ఆశపడే ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు మీరు నా పేరు త తండ్రిని ఏమి అడుగుదురు అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అందుకని ఈరోజు ఈ రెండు మాటలు మనం విని మరి శ్రద్ధగా విని అశ్రద్ధగా లేకుండా అజాగ్రత్తగా లేకుండా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు వెళ్ళాలి వెళ్ళి నిలిచి ఉండాలి ఒకటి మీరు నిలిచి ఉండాలి మీరు మొదటిది ఫలించాలి మీ ఫలము నిలిచి ఉండాలి అంటున్నాడు ఎప్పుడు దాకా నిలిచి ఉండాలి పది రోజులు ప్రార్థన చేసి మర్చిపోతే మన ఫలము నిలిచి ఉంటుందా మరి సం ఒక ప పది నెలలు ప్రార్థన చేసి మర్చిపోతే మన పాలము నిలిచి ఉంటుందా అని మనం ప్రశ్న వేసుకుందాం పదేళ్ళు ప్రార్థన చేసి మర్చిపోతే వీరాది వీరుడిని సూర్యుడిని బలవంతుడిని నేను నాకు లాగ చేసేవాళ్ళు లేరు అని విర్రవీకితే మర్చిపోతే అందువలన మన పాలము నిలిచి ఉంటుందా పరలోకం అయితే పరలోకములో మన పాలము నిలిచి ఉండాలంటే శాశ్వతమైన ప్రేమ ఆయన కృప 
ఆయన ఔనత్యములు మన ఫలము నిలిచి ఉండాలంటే మనలో ఆయన కృప ఉండాలి మనలో ఆయన ప్రేమ ఉండాలి మనము ఆయనలో ఫలించాలి ఫలించిన ఫలము నిలిచి ఉండాలా పరలోకం చేరే వరకు శాశ్వతమైన కృపలో మనం ఎత్తు పట్టబడాలి ఆయన మహిమ ఔనత్యములు దేవుడు మనకు దయచేయబోతున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన పిల్లలారా ఈ కృపావాక్యం ఉంటున్న పిల్లలందరూ అవసరతల కొరకు ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు అవసరతల నిమిత్తం ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చు ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన జీవము గల తండ్రి జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రాలు మహిమ గల రాజా నీకు స్తోత్రాలు అత్యున్నతమైన ఉపకారి నీకు స్తోత్రాలు మాకెవ్వరు చేయలేని ఉపకారము నువ్వు చేసే దేవుడు నాయన అయ్యా మా పొలము నిలిచి ఉండేలాగా సహాయం దయచేయండి మా పరుగు పందెములో మేము నమ్మకముగా ఉండాలి నాయన తీగ ద్రాక్ష వలిలో ఉంటేనే పలిశుద్ధని చెబుతున్నావు తండ్రి మేము నీతో అంటు కట్టుకొని మీ పొలములో నిలిచి ఉండేలాగా సహాయం దయచే తండ్రి అయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రేమను బట్టి ఇదిగో ఈ కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలందరినీ దీవించి ఆశ్వాదించండి ప్రభు ముప్పు దంతులు అరవై దంతులు నూరంతులుగా పలింపు చేయండి వారు అవసరతలు తీర్చండి అయ్యా కుటుంబంలో వైభవాలు ఉన్నాయి నెమ్మది లేని కుటుంబాలు ఉన్నాయి నెమ్మది శాంతి సమాధానం సమకూర్చండి విడిపోయిన కుటుంబాలను కట్టండి ప్రవ్వ అయ్యా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా ఫలించాలి నాయన నీలో ఫలించాలి మా ఫలము పరలోకము చేరు వరకు నిలిచి ఉండాలి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రవ్వ నీ చిత్తం అయితే మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ రాజ్యం వచ్చు వరకు నీ కబంధాస్తాల కింద భద్రపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్